সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে ডিএসএস টু সিস্টেমে কিভাবে আমরা অনলাইন মাইক্রো প্ল্যানিং এবং টালি শীতের ডাটা পোর্ট করতে পারি এই বিষয়টা দেখব তো দুইটা ভাবে ডিএসএস টু তে আমরা অনলাইন মাইক্রো প্ল্যানিং এবং টালি ফর্মের তথ্য এন্ট্রি করতে পারি একটা হলো ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে যেটা ডিএস ডিএসএস টু সার্ভারের মাধ্যমে এবং আর একটা আমরা অ্যাপসের মাধ্যমে করতে পারি সেই অ্যাপসটার নাম হলো ডিএসএস টু ক্যাপচার তো আমরা আজকে এই অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে অনলাইন মাইক্রো প্ল্যানিং এর তথ্য এবং আমাদের টেলিফর্মের তথ্য এন্ট্রি করতে হয় এই বিষয়টি দেখব তো এই কার্যক্রমটা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের একটা অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে তো এই অ্যাপসটার নাম হলো ডিএসআইএস টু ক্যাপচার আপনারা জানেন যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আমরা যদি কোনো অ্যাপস ইনস্টল করতে চাই তাহলে প্লে স্টোর অপশনে আসতে হয় তো প্রথমে আমরা প্লে স্টোর অপশনে আসব এবং এখানে ডিএসআইএস টু ডিএসআইএস টু লিখে আমরা সার্চ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অটো সাজেশন চলে আসছে ডিএসএস টু লিখে আমি সার্চ করলাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএসএস টু ক্যাপচার বলে একটা অ্যাপস এখানে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে একটা ইনস্টল অপশন আছে তো আমরা ইনস্টল অপশনে ক্লিক করলাম এটা সেভেন্টি মেগাবাইটের একটা অ্যাপস এবং এটা ইনস্টল হতে একটু সময় লাগবে তো আমরা একটু অপেক্ষা করি এবং ইনস্টলেশন প্রসেস শেষ হয়ে গেছে এবং এখানে একটা ওপেন অপশন আছে তো ওপেন অপশনটাতে ক্লিক করলাম এবং আমাদের কাছে একটা ইন্টারফেস ওপেন হলো যেই ইন্টারফেসের সাবজেক্ট লাইন হলো ডিএসএস টু এবং এরপরে একটা সার্ভার ইউআরএল রয়েছে এবং ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড স্বশ ওয়ার্ডের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সেই ওয়ার্ডের কর্মী বা ভ্যাকসিনেটর এই সিস্টেমে প্রবেশ করবে এবং তারপরে অনলাইন মাইক্রো প্ল্যান এবং টালি ফর্মের তথ্যগুলো এই সিস্টেমে এন্ট্রি করবে তো প্রথমে একটা সার্ভার ইউআরএল এর প্রয়োজন হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইচ টি টি পি এস যে অপশনটা আছে এখানে একটা কিউআর কোডের একটা অপশন আছে তো এই কিউআর কোডের অপশনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে ওয়াইল ইউজিং দ্য অ্যাপ এই পপ আপ মেনু যদি আমি সিলেক্ট করে দেই তাহলে একটা কিউআর কোড স্ক্যান করার একটা অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে একটা কিউআর কোড আছে তো আমি সেই কিউআর কোডটা স্ক্যান করছি এবং কিউআর কোডটা হলো ডিএসএস টু যে সিস্টেমে আমরা এই অনলাইন মাইক্রো প্ল্যানিং এর তথ্য এন্ট্রি করব তার সার্ভার ইউআরএল রয়েছে এবং সেই সার্ভার ইউআরএলটা ইউআরএলটা আমরা স্ক্যান করে নিলাম এরপরে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব স্বশ ওয়ার্ড এর ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে ওয়ার্ড ভিত্তিক ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেয়া হয়েছে তো আমি লগ ইন অপশনে ক্লিক করলাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লগ ইন প্রসেস যেটা শুরু হয়েছে আমি এখানে এই পপ আপ মেনোতে নো অপশনে ক্লিক করলাম তো সিস্টেমের সাথে সিঙ্কোনাইজ হয়ে গেছে তো এখানে একটা পপ আপ নোটিফিকেশন দেখা যাচ্ছে আমি অ্যালাউ অপশনে ক্লিক করলাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএসএস টু ক্যাপচার অ্যাপস এর যে ইন্টারফেসটা আছে সেই ইন্টারফেসটা ওপেন হয়েছে এবং এখানে কয়েকটা অপশন আছে তো প্রয়োজন অনুসারে আমরা আমাদের অপশনগুলো ব্যবহার করব আমরা প্রথম অপশন দেখতে পাচ্ছি ইপিআই ম্যানেজমেন্ট এবং মাইক্রো প্ল্যানিং শহর অঞ্চল দ্বিতীয় অপশন আছে ইপিআই ম্যানেজমেন্ট ও মাইক্রো প্ল্যানিং সাব ব্লক পর্যায়ে তিন নম্বর অপশন আছে দৈনিক টিকাদান রিপোর্ট ফর্ম বা টালি ফর্ম শহর অঞ্চল এবং চার নম্বর অপশন রয়েছে দৈনিক টিকাদান ফর্ম বা টালি ফর্ম যেটা সাব ব্লক পর্যায়ে টেলি ভ্যাকসিনেশন রিপোর্ট তো আমরা সাব ব্লক পর্যায়ের মাইক্রো প্ল্যান এন্ট্রি এবং টালি ফর্ম এন্ট্রি আজকে দেখব এই জন্য দ্বিতীয় নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেই অপশনটা হলো সাব ব্লক পর্যায়ের ইপিআই ম্যানেজমেন্ট এবং মাইক্রো প্ল্যান এটা কিভাবে সিস্টেমে এন্ট্রি দিতে হয় এটা এখন আমরা দেখব তো দ্বিতীয় নম্বর অপশনে আমি ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পরেই আমাদের নতুন একটা পেজ ওপেন হবে এবং নিচের দিকে ডান পাশে প্লাস একটা আইকন আছে তো প্লাস আইকন মিন করে ডিএসএস ক্যাপচারে আপনি যদি কোনো 
কিছু এন্ট্রি করতে চান তাহলে এই প্লাস আইকনে ক্লিক করতে হবে তো আমি প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম নতুন একটা ইন্টারফেস ওপেন হবে যেখানে অর্গানাইজেশন ইউনিট এবং রিপোর্ট পিরিয়ড বলে দুটো অপশন আছে তো অর্গানাইজেশন ইউনিট অপশনে ক্লিক করলাম এবং আমি যে ওয়ার্ডের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছি সেই ওয়ার্ডের আন্ডারে আটটা সাব ব্লক এই সিস্টেমের দেখা যাচ্ছে তো প্রতিটা সাব ব্লকের ডান পাশে একটা স্কোয়ার এরিয়া আছে যেই এরিয়াটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি এখানে আমি ক ওয়ান সাব ব্লক এই স্কোয়ার বক্সের উপরে আমি ক্লিক করলাম এবং এটা সিলেক্ট হয়ে গেল নিচের দিকে দুটো অপশন আছে ক্যান্সেল এবং ডান আমি ডান অপশনে ক্লিক করলাম অর্থাৎ অর্গানাইজেশন ইউনিট হিসাবে আমার সেই নির্দিষ্ট সাব ব্লক নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের আন্ডারে যেটা এবং নির্দিষ্ট ইউনিয়নে নির্দিষ্ট উপজেলায় এবং নির্দিষ্ট জেলা এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এরপরে রিপোর্ট পিরিয়ড অপশন আছে তো এটা লাইভ সার্ভার আমি প্রিভিয়াস একটা ইয়ার সিলেক্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে সিস্টেমের তথ্য এন্ট্রি করতে হয় দুই হাজার একুশ সালে আমি সিলেক্ট করলাম আপনারা যে সালের তথ্য এন্ট্রি করবেন সেই সালে সেই সালটা এখানে সিলেক্ট করবেন এরপরে নেক্সট অপশনে ক্লিক করলাম নেক্সট অপশনে ক্লিক করার পরে একটা নতুন ইন্টারফেস ওপেন হবে এবং যেখানে ফর্ম দুই দশমিক পাঁচ এবং ফর্ম দুই দশমিক চার আমরা দেখতে পারবো সাবজেক্ট লাইন হলো ইপিআই ম্যানেজমেন্ট এবং মাইক্রো প্ল্যানিং সাব ব্লক পর্যায়ে এরপরে ফর্ম টু এবং ফর্ম টু এই দুটো অপশন আছে অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যে ইপিআই হার্ড কপির মাইক্রো প্ল্যান আছে আমরা একটা সাব ব্লকের তথ্য এন্ট্রি করব ইতিপূর্বে অর্গানাইজেশন ইউনিট হিসাবে সেই সাব ব্লককে আমি সিলেক্ট করেছি এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে যে পপুলেশনের তথ্যগুলো আমরা সিস্টেম এন্ট্রি করব সেটা মেল ফিমেল ভাগ করে সিস্টেম এন্ট্রি করতে হবে তো আমি একটা নির্দিষ্ট সাব ব্লকের তথ্য এন্ট্রি করছি সেই সাব ব্লকের টোটাল পপুলেশন মেল হলো আটশো তিরিশ জন এবং টোটাল পপুলেশন ফিমেল হল আটশো পঁচিশ জন শূন্য থেকে এগারো মাস বয়সী শিশু সেই সাব ব্লকে মেল হলো তেইশ জন এবং ফিমেল হলো পঁচিশ জন শূন্য থেকে পনেরো মাস বয়সী শিশু সেই সাব ব্লকে মেল হলো চব্বিশ জন এবং ফিমেল হলো ছাব্বিশ জন জাস্ট আমি হার্ড কপি মাইক্রো প্ল্যান থেকে তথ্যটা থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলা সেই সাব ব্লকে আছে তিনশো সাতচল্লিশ জন ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টের নাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি করিম মিয়ার বাড়ি করিম মিয়ার বাড়ি আমি লিখে দিলাম একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে এই সিস্টেমে যে তথ্যগুলো এন্ট্রি করব সেই তথ্যগুলো অবশ্যই ইংরেজিতে এন্ট্রি করতে হবে যেমন করিম মেয়ার বাড়ি এটা আমি ইংরেজিতে লিখলাম বা তিনশো সাতচল্লিশ যে লিখেছি পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়সী উইমেন এটাও কিন্তু ইংরেজিতে লিখেছি ডিস্টেন্স ফ্রম উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স টু ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট তো কতটুকু ডিস্টেন্স এটা লিখতে হবে কিলোমিটারে এবং একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে দশমিক পাঁচ বা তার উপরের সংখ্যাকে পরবর্তী সংখ্যা হিসাবে সিলেক্ট করতে হবে যেমন যদি দুই দশমিক পাঁচ কিলোমিটার হয় তাহলে এটা তিন কিলোমিটার হিসাবে কনসিডার করতে হবে যদি দুই দশমিক চার কিলোমিটার হয় তাহলে এটা দুই কিলোমিটার হিসাবে কনসিডার করতে হবে তো আমাদের এখানে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টের যেটা দূরত্ব এখানে আমাদের বিশ কিলোমিটার তো আমি এখানে বিশ কিলোমিটার লিখছি তারপরে মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন তো এই এখানে ক্লিক করার পরে একটা ড্রপ ডাউন মেনু ওপেন হবে তো সেক্ষেত্রে যেটা মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন সেটা আমরা এখানে ক্লিক করে দেব সো মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন এখানে আমাদের ভ্যান তো এই অপশনটা আমরা সিলেক্ট করলাম এরপরে টাইম রিকর্ড টু ডিস ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট এখানে মিনিটে লিখতে হবে যে কত সময় প্রয়োজন হয়েছে সেটা আমাদের এখানে লিখে দিতে হবে তো আমাদের সময় প্রয়োজন হয়েছে 
সত্তর মিনিট তো সত্তর মিনিট এটা আমরা লিখে দিলাম তারপরে পোটারের নাম মিস্টার আলিম পোটারের নাম লিখে দিলাম এবং পোটারের মোবাইল নাম্বার এটা পোটার মোবাইল নাম্বার লিখে দিলাম ডিস্টেন্স ফ্রম ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট টু ইপিএ সেন্টার এটাও কিলোমিটারে লিখতে হবে এবং আগে যেভাবে বলেছি অনুরূপ ভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ দশমিক পাঁচ এর ওপরে তার পরবর্তী সংখ্যা কাউন্ট করতে হবে অর্থাৎ যদি তিন দশমিক পাঁচ কিলোমিটার হয়ে থাকে তাহলে ওটা চার কিলোমিটার লিখতে হবে আর যদি তিন দশমিক চার কিলোমিটার হয় তাহলে ওটা তিন কিলোমিটার লিখতে হবে এইভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট থেকে ইপিএ সেন্টারের দূরত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাঁচ দশমিক সাত কিলোমিটার তো সেক্ষেত্রে ছয় কিলোমিটার লিখতে হবে মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন এই অপশনে ক্লিক করলাম এবং আমাদের ড্রপ ডাউন মেনু ওপেন হয়েছে এবং এটা মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন হলো বাইসাইকেল তো আমরা এই অপশনটা ক্লিক করে দিলাম টাইম রেকর্ড টু রিচ ইপিএ সেন্টার অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট থেকে ইপিএ সেন্টার পৌঁছাতে কত সময় প্রয়োজন হয়েছে এবং এটা মিনিটে লিখতে হবে তো আমাদের এখানে পঞ্চাশ মিনিট সময়ের প্রয়োজন আমি পঞ্চাশ মিনিট লিখে দিলাম তো দুই দশমিক পাঁচ ফর্মের তথ্য গুলো পূরণ করা শেষ হয়ে গেছে এরপরে এর পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ওপরের দিকে ফর্ম দুই দশমিক চার এই অপশনটাতে ক্লিক করলাম এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো কিছু তথ্য এন্ট্রি করতে হবে নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ ইপিএ সেন্টার অর্থাৎ ইপিএ সেন্টারের একটা নাম থাকে এবং অ্যাড্রেস থাকে আপনারা জানেন এই তথ্যটা আমরা এন্ট্রি করব তো ইপিএ সেন্টারের নাম হলো করিম মাস্টারের বাড়ি তো আমি এই অপশনটা ক্লিক করে লিখে দিলাম এখানে তারপরে এবং একটা ঠিকানা লেখার কথা বলা হয়েছে ঠিকানা হলো রহিমপুর এটা আমি লিখে দিলাম তো এরপরে হাউস নাম্বার ফর্ম এবং টু এটা কিন্তু আমাদের এক্সিস্টিং মাইক্রো প্ল্যানে এই তথ্যটা থাকে তো বাড়ি নাম্বার এখানে এক থেকে চারশো পর্যন্ত আমি এটা লিখে দিলাম টাইপ অফ ইপিএ সেন্টার তো এই ঘরে ক্লিক করার পরে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে সেটা ওপেন হবে এটা কি স্থায়ী কেন্দ্র না আউটরিচ সেন্টার তো আমি আউটরিচ সেন্টারটা ক্লিক করলাম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মাসের নাম আছে এবং মাসের নামের ডান পাশে একটা ঘর আছে এবং এই ঘরে আমরা কত তারিখে সেই ইপিআই সেশনটা অর্গানাইজ করা হবে সেই তারিখটা লিখতে হবে এখানে লক্ষণীয় যে শুধুমাত্র তারিখ লিখতে হবে অর্থাৎ যদি জানুয়ারির দুই তারিখে হয়ে থাকে শুধু টু বা দুই লিখতে হবে দুই পয়েন্ট এক পয়েন্ট দুই বা দুই এরকম লেখার দরকার নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা জানুয়ারির ফর এক্সাম্পল দশ তারিখে আমাদের সেশনটা আমরা অর্গানাইজ করব তো ফেব্রুয়ারির আমরা বারো তারিখে সেশনটা অর্গানাইজ হবে মার্চের দশ তারিখে এপ্রিলের এগারো তারিখ তো যেভাবে আছে আমাদের মাইক্রো প্ল্যানে মের এগারো তারিখ এবং ন্যূনতম বিরতি অবশ্যই আঠাশ দিন হতে হবে এটা আপনারা জানেন এছাড়া জুনে দশ তারিখ জুলাইতে দশ তারিখ অগস্টে নয় তারিখ সেপ্টেম্বরে আট তারিখ এছাড়া অক্টোবর দশ তারিখ নভেম্বর দশ তারিখ এবং ডিসেম্বর দশ তারিখ এই তারিখগুলো আমরা লিখে দিলাম যেটা হার্ড কপি মাইক্রো প্ল্যানে যেভাবে আছে সেখান থেকে তথ্যগুলো আমরা এখানে এন্ট্রি করলাম তো এরপরে এইচ এ ওর ভ্যাকসিনেটরের নাম তো প্রথম জনের নাম হলো রহিমা এবং ডেজিগনেশন আমি ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা ড্রপ ডাউন মেন ওপেন হলো উনি হলেন এইচ এ এখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়ার অপশন আছে তো আমি মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এরপরে দ্বিতীয় ভ্যাকসিনেটর নাম কালাম উদ্দিন এটা আমি লিখে দিলাম এবং দ্বিতীয় ভ্যাকসিনেটরের ডেজিগনেশন 
प्रजोज्य क्षेत्र क्लिक कर एंट्री कर मोबाइल नम्बर लिखे दिलपारे नाम तो एक सुपारभार नाम लिखे दिल सुपारभार डेजिगनेशन घर क्लिक करारे एक ड्रपडाउन मेनू आज जेखने विभिन्न अपशन पपुलेट हो प्रजोज्य क्षेत्र से क्लिक करब उन्नी हलन एच आई एच आई क्लिक कर लगभग मोबाइल नम्बर मोबाइल नम्बर लिखे दिल द्वित जन सुपारभार एखे द्वित एक जन सुपारभार आनार नाम हल करीम मियाार डेजिगनेशन से घर ऊपर क्लिक कर लगभग ड्रपडाउन मेनू ओपेन हल जेखान सिलेक्ट कर दिल तो जतगुल डेजिगनेशन से घर क्लिक कर पर ही समस्त तथ्य जो पूरण कर शेष हो जाए फर्म टाइम एंट्री कर रेडी अर्थात सिसटेम सेंड कर रेडी तो नीचे दिखे डान पास देखते तो क्लिक करीचे डान पास क्लिक करी सिसटेम एक पपअप मेनू आस पप आप मेनू ते एक मैसेज आई मैसेज बला हम एवरीथिंग लुक्स गुड डुई अल्सो वन टू कमप्लीट द डाटा सेट प्रथम पेजे चले आसल से इंटरफेस देखते कमप्लीटेड एक अपन आिक चिन्ह आ निर्दिष्ट बचर एक निर्दिष्ट सब ब्लक माइक्रो प्लान तथ्य सिसटेमे सकसेसफुली एंट्री करते सक्षम हो